Selamat malam, hari ini merupakan hari pertama kampanye pemilu 2024 dari tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024 selama 75 hari. Paslon nomor urut 1, 2 dan juga 3 akan gencar mencari dan juga menggait hati pemilih. Tapi yang kemarin baru saja semalam ada yang ramai sekali diperbincangkan. Pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyatakan ternyata ada pihak ada penguasa yang baru berkuasa menganggap ini seperti orde baru. Selain itu, ada juga pihak yang dituding mengintimidasi jelang kontestasi 2024. Jadi yang dimaksud siapa dan juga yang disasar siapa? Ini uh, penguasa daerah atau pusat? Andri, itu nanti kita akan bahas dan juga tidak sampai di sana ada beberapa poin menarik juga. Termasuk juga pada saat Megawati menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak dihormati. Jika kemudian persaingannya akan sehat, maka partainya tidak akan takut. Nah ini nanti kita akan bahas juga termasuk dengan berbagai dinamika politik yang ada. Mulai dari berbagai gimmick yang kemudian digunakan oleh gemoy, pasangan gemoy. calon. Gemoy tahu, gemoy. Itu pasangan nomor urut berapa? Ayo, nomor urut berapa? Nomor urut, kita tidak boleh menggerakkan jari soalnya di sini. Jadi kita simpan jarinya, Maria. Oke, kalau gitu kita akan bahas langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami secara tuntas agar tepat sasaran juga apa yang disampaikan gagasan oleh para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden di Pilpres 2024. Kita juga akan libatkan nanti mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Karena dalam pemilu 2024, 113 juta orang merupakan teman-teman ini, Gen Z, milenial. Jadi teman-teman dari sekarang riset cari yang mana yang paling cocok suara kalian menentukan arah bangsa ke depannya teman-teman. Itu dia, langsung saja kita bahas, kita perkenalkan satu persatu narasumber kami. Sudah hadir di media catatan demokrasi ada Bang Eko Kuntadi, pembina Ganjarian. Selamat malam Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tancap gas Pak Ganjar mulai berkampanye di Papua ya. Dan juga sudah hadir ada Bang Panda Nababan, politisi senior PD Perjuangan. Selamat malam Bang, boleh pakai mikrofonnya Bang? Boleh pakai mikrofonnya Bang? Sambil cek audio opung dengan suara merdu opung kita pengen... Merdeka. Merdeka. Kira-kira tadi solid opung. Agak kalem nih. Ditahan opung ya. Yang sudah tak sabar ini ada Bang Bestari Barus, jubir timnas Anies Muhaymin. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam Adil Makmur. Anies Imin, Presiden 2024. Boleh kampanye ya? Sudah masa kampanye bebas bang, kami bebaskan malam hari ini. Ini ada dua kursi kosong, masih kita rahasiakan nanti kejutan intinya narasumber ini perwakilan dari tim SES, dari TKN dan juga TPN, baik itu satu maupun dua. Nanti kita nantikan kehadirannya, tapi yang paling ujung sendirian, gak apa-apa ya mas ya, sendirian mas ya. Bukan ditinggal loh ini bermaksudnya. Jubir TKN Prabowo Gibran, Mas Dede Prayudi yang akan mencapai. Selamat, Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah diundang. Siap, sama-sama bang, kita langgaran. Kalau abang terus ngegas nanti lagi kami undang lah bang. <laughs> Tapi kita boleh ke Opung Pandana Baban. Opung, kami yakin Opung sudah menyimak secara detail dan juga menyeluruh apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Opung. Yang disasar sebenarnya siapa Opung? Yang sedang berkuasa, bak orde baru. Ada pihak yang mengintimidasi Opung. Silahkan Opung, boleh pakai mic -nya. Yang mana yang dimaksud Opung? Jadi tanpa misi spesifik disebut, sudah ngerasa lah, tahu lah. Ya. Jadi begini, saya moga-moga dilihat Kapolri pertemuan kita ini. Ini polisi era Republik ini merdeka sampai Undang-Undang Kepolisian 2002. Ini masa euforia yang hebat daripada polisi. Di mana seperti di fungsi ABRI dulu banyak perwira-perwira tinggi menempati posisi-posisi di luar struktur Mabes Polri. Yang jadi irjen, yang jadi sekjen, yang jadi apa banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan di kurun waktu 2021, Kapolri Listio dilantik sampai sekarang, terjadilah hal-hal yang sebenarnya sangat tragis. Bonaparte ditangkap, Ferdi Sambo ditangkap, Teddy apa, Minahasa, narkoba, sekarang ketua KPK-nya, polisi, polisi, polisi. Sebenarnya buat Kapolri ini sudah introspeksi betul-betul selama kepemimpinan dia gitu loh. Nah, akankah sensitifnya kalau dia ada oknum-oknum dari mereka mencampuri pemilu? Ada indikasi ke sana? Enggak, itulah, ini warning kita okay. gitu loh. Kalau lihat keadaan ini sekarang, belum pernah 
sehebat ini, sedahsyat ini, polisi dilanda oleh satu skandal-skandal yang melibatkan perwira tinggi bintang. Kita pernah punya Hugeng, ya kita punya Sutanto yang membongkar meng apa mafia judi di Medan, kita punya apa Buas Bambang apa Budi Waseso, Budi Waseso yang punya reputasi-reputasi yang ini gitu loh. Nah sekarang, nah untuk soal ini saya pikir ke sinilah dulu konsentrasi, konsentrasinya Kapolri. Gitu loh. Nah yang sekarang menjadi aneh buat kami di Karanganyar ada 164 kepala desa dipanggil mau diperiksa polisi di sana, ya mau diperiksa polisi di sana. Sebenarnya kalau lihat statementnya Jaksa Agung di tanggal 11 November bahwa semua perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang yang berkaitan dengan pemilu itu ditunda sampai selesai. Itu resmi Jaksa Agung di depan DPR mengatakan itu, gitu loh. Nah, terkait yang saya katakan tadi, keprihatinan terhadap perwira-perwira tinggi Polri ini, yang mencemarkan nama baik daripada Polri, sangat sensitif, ya, dengan apa yang terjadi di Karanganyar. Opung, gitu. seingat kami, Kapolda Metro Jaya, Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR beberapa waktu lalu tegas mengatakan, kalau punya bukti aparat terlibat, aparat tidak netral, buktikan, laporkan, akan Langsung kami ditindak. tindak katanya. Ya enggak begitu loh, masa perayat yang membuktikan, dia cek sendiri dong internal, kan ada irwasumnya, ada inspektoratnya, ada ini, ya jadi lucu-lucu lah. Ma -ma masa rakyat disuruh membuktikan? Iya dong, kalau ada sinyalemen begitu, ditugaskan. Eh, inspektur, di tiap-tiap itu ada inspektur. Ir Irwas full, polisi, ada gitu loh. Mereka lah yang menge menge mengecek itu gitu loh. Jadi kembali ke, dengan pernyataan Ibu Mega tadi, itu penyalahgunaan itu sangat sensitif. Penyalahgunaan itu betul-betul yang paling kita mahkotai, yang kita hargai sebenarnya penegakan hukum. Yang berkeadilan gitu loh. Itulah mahkota daripada demokrasi kita. Oke, tapi gitu. pertanyaannya e, dari publik juga banyak yang bertanya begini, Opung. Mengapa baru sekarang sih kemudian PDIP mengkritisi mengenai hal ini? Penguasa, kemudian juga kebijakan hukum dan lain-lain. Bukankah pada saat e, Pak Listio kemudian dilantik juga direstui oleh sebenarnya, Bu Mega? Sebenarnya pertanyaan itu sama Jokowi. Hmm. Pertanyaan itu sama Jokowi. Mulai ada penyimpangan PDI dengan Jokowi, hmm. nah, terjadilah itu soal-soal itu. Gitu loh, gampang gampang jawabnya gitu loh. Ya kan? Jokowi dulu ber, di mana-mana dia berkata akan mendukung Ganjar. Ya kan? Kita perlu pemimpin yang rambutnya putih. Kita perlu pemimpin yang 250 juta. Ganjar penuh. Di, di, di stadion dia ngomong. Karena Ganjar. Eh sekarang beralih. Itu yang bikin kaget. Beralih ini udah firm, Opung? Apanya? Sudah pasti Itu dari, dari perilakunya, body language-nya. Rakyat kecil juga tahu gitu loh. Itu yang buat jengkel Bu Mega ya? Bukan, itu yang membuat tadi ada menjadi pertanyaan gitu loh. Itu aja. Tapi Opung sejujurnya masih misteri juga karena Ketua Umum Anda, PDIP, Megawati Soekarno Putri tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan parpol, identitas. Kan kita jadi meraba-raba, Opung. Ini disasar ke siapa sih? Apakah betul penguasa sekarang? Sedangkan penguasa sekarang ditunjuk oleh, diusung oleh bukan, PDIP. Bukan itu, kalau pengusung, kalau yang mengusung penguasa itu semuanya, di, di kabinet semuanya. Sampai jengkel loh, ini kalau nggak saya rem, kata Ibu Mega, seingat kami kan. Kalau bisa diputar kembali, pidatonya ini jengkel iya, minta iya, ampun, Opung. Iya, itu warning Suaranya lah. keras berketar. Iya, warning lah, mengingatkan lah, gitu loh. Wajar dong, dia sebagai senior, sebagai yang lebih tua, wajar gitu. Iya. Tapi Opung betul-betul meyakini bahwa ada menggerakkan aparat. Apa? Jelang kontestasi pemilu 2024 ada indikasi ke sana, ada potensi kerawanan pelanggaran pemilu ke arah sana versi Opung. Sebenarnya nggak usah begitu lihat aja Baliho PDI di Bali dituruni, di Medan, di Santar, di Cabu-Cabuti. Itu sudah cukup lebih daripada cukup itu. Okay. Gak usah, mesti diterjemahkan itu. Ada apa, ada apa, gak perlu. Rakyat itu juga udah pintar gitu loh. Oh, Oke, okay. katanya rakyat sudah pintar, rakyat yang mana ini? Kalau gitu kita tanyakan langsung ke Bang Uki. Anda melihat yang, hal yang sama gak, Mbak Bang Uki? Bahwa ternyata saat ini dari ada intimidasi secara hukum, kemudian dan juga lain-lain tadi yang disampaikan oleh Opung. 
Ya, pertama-tama saya harus menyampaikan dulu ya bahwa kami di TKN Prabowo Gibran sangat menghormati Ibu Megawati. Dan saya pikir nggak hanya kami ya Bang Maman ya, tapi seluruh rakyat Indonesia sangat menghormati Ibu Megawati. Sehingga kami pikir uh, tidak cukup berlandasan yang kuat ya bahwa Ibu Megawati tidak merasa dihormati, apalagi meminta untuk dihormati. Jadi kami sangat menghormati Ibu Megawati. Oke, ke pertanyaan ya, bahwa uh, terjadi kecurangan-kecurangan. Begini, uh, pertama-tama saya ingin kita mendekonstruksi dulu ya pertanyaan Ibu Megawati. Karena saya nggak bisa menjawab kepada siapa ini ditujukan. Kepada siapa ini ditujukan, itu paling pas ditanyakan ke Ibu Megawati sendiri. Ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah menganalisis. Jadi begini, pertama-tama saya ingin kita melihat siapa sih yang dimaksud dengan peng, apa penguasa, penguasa ya, penguasa. Oke, kalau kita melihat siapa yang dimaksud dengan penguasa misalnya ya. Uh, begini, komponen penting ya di, di, di tim pemenangan uh, Pak Ganjar Pranowo ini se, saat ini banyak yang berada di... Uh, Sisi penguasa dalam hal ini adalah misalnya ya. Penguasa yang Anda maksud siapa kalau dalam hal penguasa ini? Penguasa ini kan sebenarnya the, the, the ruling parts ya. Artinya di pemerintahan. Oke. Okay. Pemerintahan itu artinya baik itu government, eksekutif maupun legislatif. Itulah okay. pemerintahan kalau kita merujuk kepada uh, ilmu politik ya dan pemerintahan. Jadi kayak begini, uh, komponen pentingnya salah satunya adalah uh, partainya Opung Panda sendiri yang saya hormati ya. Di PDIP itu ada tujuh menteri, bahkan delapan kalau kita ikutkan satu wakil menteri ya. Yang dimana kemudian kita lihat lagi 54 persen kepala daerah atau sekitar uh, apa 215 orang itu adalah dari PDIP, kader PDIP. Dan di DPR itu kalau nggak salah ada 22, ya, 26 persen ya, atau ya, 128 kursi DPR RI itu majority, majority dalam artian pembagiannya partai ya. Itu diduduki oleh kader-kader uh, PDIP, itu baru Menteri Kabinet. Ada lembaga-lembaga strategis yang lain, seperti misalnya uh, BP2MI. Ini BP2MI ini adalah sebuah badan pemerintah yang mengurus dan bertanggung jawab soal pekerja migran. Ini diduduki oleh ketuanya ya, adalah Beni Ramdhani, Pak Beni. Ya. Saya pernah bertemu orangnya baik kok. Dan beliau itu adalah waketum OKK dari Partai Hanura yang juga merupakan caleg Hanura yang juga merupakan uh, tim di TPN. Ya. Belum lagi viral, kalau misalnya kita. Yang komentarnya viral, Masuki. Siap pasang badan untuk Pak Jokowi. Betul, itu. betul. Belum lagi kalau kita berbicara yang lain seperti Mbak Angela Tanusudibio ya, dia juga ma, apa, Wamen Parekraf ya, beliau juga waketum Perindo sekarang menjabat sebagai wakil ketua TPN. Uh, Ganjar Pranowo. Jadi, jadi saya pikir saya juga bertanya-tanya siapa yang dimaksud dengan penguasa di sini? Karena uh, TPN Ganjar Mahfud, ya, yang di mana Pak Mahfud juga adalah Menko Polhukam RI, adalah bagian dari penguasa itu sendiri, ya. Nah, itu soal penguasa, ya. Kemudian adalah soal kecurangan, soal kecurangan. Begini, perangkat hukum itu sudah menyediakan kanal-kanal, ya. Terkait dengan kecurangan, kalau terjadi kecurangan kita harus ngapain? Di sini ada Bawaslu, ya. Di sini ada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, ya. Bahkan pihak ya di dalam tubuh pemerintahan, ya, yang paling berwenang dan bertanggung jawab yang di bawah presiden tapi ya untuk pelaksanaan pemilu yang jurdil adalah Menko Polhukam, Wapres, yaitu. Uh, Pak Mahfud MD itu sendiri, ya. Nah, jadi saya pikir ya uh, soal kecurangan gitu ya, sebaiknya memang dilaporkan saja kepada pihak-pihak atau kanal-kanal yang sudah disediakan oleh hukum kita ini kan negara hukum. Tapi kata ya. Bang Opung ya. tanpa dijabarkan serinci itu masyarakat kecil. Nah itulah dia, itu, itulah, itulah, itulah dia. Makanya saya mengatakan ya, kemudian kita bertanya ya, apakah kemudian pernyataan Ibu Megawati ini adalah sebuah pernyataan yang sifatnya ideologis atau sebuah kerja elektoral ya. Nah, kalau kita runut lagi, kita dekonstruksi lagi pernyataannya. Setelah menyatakan kecurangan-kecurangan, kemudian Ibu Megawati mengatakan, "Mari kita menangkan Ganjar Mahfud." Saya pikir ini bukan pernyataan ideologis, tapi adalah kerja-kerja elektoral untuk memenangkan Ganjar Mahfud. 
satu hal lagi bukti yang bisa saya buktikan di sana. Kenapa saya bilang ini bukan kerja ideologis? Karena kayak begini, uh, Bupati Majalengka, Ketua DPC PDIP Majalengka yang sudah uh, apa namanya dilaporkan ya melanggar undang-undang pemilu karena dua hal ya. Yang pertama beliau itu menggunakan dana APBD ya untuk kemudian uh, mengajak ya uh, jajarannya ya untuk memilih atau menggerakkan orang-orang di bawahnya untuk memilih Pak Pak Ganjar Mahfud ya itu kan nggak disentuh nggak pernah ya kawan-kawan dari uh, tim 03 ini meributkan itu tim fine fine, apa, ya? fine karena kepentingannya sama hmm. ya fine fine aja ya dan itu videonya ada kok sekitar tiga tiga menitan ya dan itu sudah diputus oleh Bawaslu bahwa ya si bapak itu ya si si bapak Mubat, apa Bupati Majalengka yaitu Pak Karna Sobahi ya itu sudah diputus bersalah ya sudah diputus bersalah oleh Bawaslu artinya putusan ini adalah putusan resmi ya dan dan ini membuat kami berpikir bahwa selama ini ya selama ini sejalan dengan kepentingan elektoral Oke. maka mereka nggak mempermasalahkan jadi menurut saya ya kita patut mempertanyakan apakah narasi kecurangan kecurangan ini ini adalah sebuah narasi yang ideologis ya atau narasi hanya sekedar kerja-kerja elektoral semata ya artinya tim anda tidak baper sama sekali dengan pernyataan oh, ya enggak kalau kalau tim kami ketika ada kecurangan ya kami ini kan di TPN eh, sorry TKN eh, 02 Prabowo Gibran ini menganggap bahwa hukum adalah panglima Ya, ketika ada kecurangan, kanal hukum sudah menyediakan channel-channel untuk mengadu, kami akan mengadu. Okay. Atau bukan kami, bahkan masyarakat sendiri yang mengadu. Contohnya adalah Bupati Majalengka tadi, gitu ya. Lalu yang 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 sekarang lagi heboh, yang viral juga adalah uh, Bupati Bangka Belitung, ya, yang juga sama sama ya menggunakan jabatannya untuk menggunakan aparat pemerintah, ya diduga tapi ya, untuk memenangkan atau apa menggunakan kekuasaan menggunakan otoritas atau jabatannya untuk memenangkan capres atau cawapres tertentu yang dalam hal ini sebenarnya 03. Ini salah satu bukti ya Mas nanti boleh ditanggapi Mas Eko dan silakan, Kita silakan, harus juga luar biasa demokrasi jadi, pemirsa ditahan dulu ya. masuki masih panjang perjalanan kita masuki. Tetaplah bersama kami.